Sempre entusiasmanti sono le mostre organizzate al MAV, Museo Artigianato Valdostano di Tradizione, e quest'ultima ne è un esempio. Dal titolo Merletti, fili che uniscono, una mostra dedicata all'arte del merletto al tombolo. Eccoci con la curatrice della mostra, tra il, le varie cariche mi piace mettere in evidenza questo, perché è una mostra veramente bella, è una mostra che entusiasma, è una mostra che, come avete chiamata, quindi praticamente io vedo questo filo che parte da Fenis e arriva fino a Gorizia, che avvolge tutte le Alpi. Quindi praticamente tradizione, cultura, storie unite, tanto diverse ma tanto uniche come praticamente questa mostra vuole insegnarci. Sì, questa mostra è nata, devo dirti, proprio per caso, perché ero a Gorizia per fare dei sopralluoghi per questo mio incarico che ho adesso alla Fondazione Cologni e camminando in questo splendido Gorizia ho visto questo, questa boutique delle merlettaie e lì ho colto la grande vicinanza, come giustamente dici tu, perché a vedere un merletto ti riporta subito a casa tua e all'immagine che abbiamo delle nostre dantelle de cogne. Credo che questo sapere sia importantissimo, a volte non ne capiamo interamente la sua grandezza, il suo radicamento, ma quando ti trovi dall'altra parte dell'Italia, perché tra noi e Gorizia ci sono ben 800 km, e ti confronti con delle merlettaie che parlano la stessa lingua delle dantelliere, allora capisci che veramente c'è un filo che ci unisce. E quindi la mostra è nata velocemente, perché abbiamo fatto tutto molto rapidamente, perché quello che unisce, ho capito, oltre all'identità, è la passione. Ci siamo trovati subito benissimo con le nostre amiche goriziane e abbiamo lavorato intensamente e questo filo che unisce è veramente un filo identitario di saperi, di pazienza, di artigianato, di radicamento, di aree di confine, di lingue, perché c'è tanto tanto, ci unisce veramente tanto. Guardando, non solo superficialmente, proprio andare a vedere le, le, le bacheche che avete praticamente allestito, a volte mi è difficile capire il merletto di Cogne e le dentelle, scusa, ho fatto apposta, di Gorizia. E anche questo è un messaggio. Certo, questo è un messaggio chiaro e abbiamo nella parte centrale, sono messe all'interno delle teche, sempre a confronto, un merletto di Gorizia e un merletto di Cogne. Vicino c'è solo un fusello che contraddistingue la provenienza, perché spesso siamo molto simili come dici tu, spesso si può scambiare, anche se poi osservando con attenzione, riguardando un paio di volte il pezzo, si capisce che c'è una diversità. Però il fusello che è quello che in realtà ci dà l'indicazione, un fusello lungo, quello delle merlettaie di Gorizia, un, la beuglie più tonda, quella delle nostre merlettaie. Ecco, la mostra nasce proprio su questa rete che unisce, sulla diversità, e la vicinanza. Costantemente ho voluto fare questo richiamo che secondo me è, è fondamentale nel nostro artigianato, nell'artigianato delle Alpi intere, che c'è una vicinanza e una distanza costante ma di un linguaggio comune che quindi cap ci capiamo immediatamente. Allora cominciamo a parlare un po' di questi merletti. Questi merletti ehm che praticamente hanno, possiamo dire, un pochino la nascita, sono nati un po' come quelli eh, di Cogne. Quindi ci sono queste suore eh, che arrivano in eh, Valle d'Aosta da Cruni e invece da voi arrivano anche qui dalla, dalla vicina Austria. Arrivano da Liegi, da Liegi. pensa, mm. eh, arrivano da Liegi e fanno un viaggio di fondazione di monasteri attraverso l'Europa quindi si fermano prima a Colonia, poi a Praga, poi a Vienna e da Vienna vengono a fondare il monastero a Gorizia e portano l'arte del merletto a Fuselli che poi praticheranno all'interno del monastero perché eh, la permanenza delle orsoline a Gorizia è durata 350 anni e quindi durante questa permanenza loro hanno eh, praticato e insegnato l'arte del merletto a Fuselli quindi l'hanno praticato sia diciamo, per autofinanziamento che per uso della chiesa eh, ma soprattutto l'hanno insegnato alle loro allieve 
come pratica di educazione estetica ma anche di educazione alla concentrazione e naturalmente nel caso delle suore la concentrazione naturalmente si legava anche alla preghiera. Si parla come inizio storico registrato, si parla del 1550 circa. C'è stato poi uno sviluppo ulteriore e diciamo che eh, la scuola è stata fiorente, c'erano parecchi movimenti, soprattutto anche eh, se non sbaglio una contessa che ha cercato di portare avanti un po' tutto questo movimento di merlettaie. Beh, allora, diciamo che mh, proprio l'arrivo delle mh, Orsoline a Gorizia eh, risale al 1672, ma mh, mh, contemporaneamente nello stesso territorio, proprio anche lì alla fine del 600, eh, a Idria, che adesso è una località che si trova in Slovenia, ecco, anche lì è stata introdotta l'arte del merletto a fuselli di una tipologia leggermente più semplice rispetto a quella fiamminga eh, portata dalle madri orsoline e, e questo è invece in un contesto minerario invece perché mh, Idria eh, ha una tradizione proprio di mh, miniere di mercurio ed ecco che quindi in quello che una volta era un territorio unitario perché appunto do, dobbiamo ricordare che eh, il territorio goriziano è appartenuto alla Casa d'Austria dal 1500 fino al 1918 quindi diciamo anche territori che adesso hanno un'appartenenza statuale diversa invece eh, anticamente stavano tutti sotto la corona asburgica. Che differenza può eh, esserci tra eh, il vostro e quello di Cogne? È interessante per quanto riguarda il eh, legame con il eh, costume tradizionale eh, che mh, diciamo stranamente da noi eh, nel Goriziano mh, pur malgrado l'arte del merletto sia stata praticata in modo così esteso eh, nel costume tradizionale non ha trovato eh, così tanta applicazione se non diciamo, per qualche bordura eh, ma piccolina di colletti o di grembiuli ecco quindi non ad esempio questi eh, bei colli come abbiamo potuto ammirare eh, in esposizione qui e anche in questa eh, straordinaria eh, gigantografia mh, molto scenografica che correda eh, l'esposizione. Ecco, quindi da noi l'utilizzo è stato diciamo così molto più parco e eh, decisamente non altrettanto spettacolare come da voi. Comunque spettacolare, sempre spettacolare, perché abbiamo visto degli intrecci che sono la fine del mondo. Cioè, mentre il merletto di Cogne è monocromatico e si usa un filo solo, e quello goriziano può esserci, ci sono tantissimi intrecci. Lo sviluppo che le maestre merlettaie della scuola Merletti di Gorizia hanno voluto imprimere alla loro arte. E se c'è una cosa che vale la pena di sottolineare, che proprio attraverso i lunghi anni, attraverso appunto a cui si snoda la storia del merletto goriziano e siamo arrivati anche a, mh, ai giorni nostri in cui oltre appunto ai tradizionali merletti come ha potuto notare lei eh, ci sono delle vere e proprie sculture ma anche dei gioielli questo a dimostrazione di come eh, pur mantenendo molto salda la tradizione eh, le maestre merlettai hanno cercato di introdurre degli elementi innovativi eh, proprio per non solo incontrare il gusto del, del Insomma, del pubblico, ma anche per eh, attrarre diciamo, tra eh, le loro fila delle, delle ragazze giovani che quindi possono dilettarsi anche con delle sperimentazioni. Quindi sono stati introdotti anche eh, dei filati di tipo metallico eh, rispetto appunto ai filati tradizionali, ma questo, ripeto, eh, senza andare assolutamente a eh, dimenticare l'origine appunto eh, del merletto goriziano, la loro tradizione e soprattutto l'insegnamento. Un insegnamento che è molto è stato ed è molto presente in tutta la regione e ehm, che passa attraverso anche eh, l'esecuzione, l'insegnamento e l'esecuzione del disegno preparatorio. Ecco che forse eh, cioè, vale la pena di, di sottolineare perché insomma, anche lì ci vuole maestria sia nell'insegnare sia nell'apprendere. Un movimento che è molto presente 
soprattutto grazie anche alla regione che eh, contribuisce allo sviluppo, quindi ci sono diverse scuole e molte merlettaie vengono formate durante l'arco dell'anno e so anche che eh, per arrivare a essere merlettaie addirittura devono passare sei anni con tanti provini, tanti praticamente esamini che bisogna fare, una volta superati questi si, ci si può fregiare di merlettaie, che una volta c'erano anche le merlettaie della regina. <ride> sì, è come tutte le cose eh, come dire, che hanno valore eh, ci vuole il tempo. Eh, la scuola Merletti eh, di Gorizia è unica in realtà e i corsi invece vengono tenuti in, in tante sedi eh, che sono dislocate in tutta la regione. Ovviamente il periodo del Covid ha fatto ridurre eh, la presenza appunto, eh, delle, delle sedi ma eh, appunto, la, la regione Friuli Venezia Giulia e ERPAC che è l'ente che appunto, gestisce la scuola Merletti da quest'anno e assolutamente diciamo, non solo eh, ha intenzione di implementare le sedi di insegnamento ma eh, pur nella, nel passaggio e quindi nelle difficoltà di un passaggio da un ente a un altro ha mantenuto saldo appunto sia il numero, cioè il numero delle sedi e il numero delle maestre. Le maestre merlettaie non sono tantissime quindi ehm, proprio ehm, questo numero fa sì che l'intenzione sia proprio quella di arrivare a insomma, formare maestre merlettaie perché questo sapere deve essere assolutamente trasmesso. Ci sono sei anni, eh, sei anni appunto eh, di insegnamento di diverse eh, discipline, tra cui come dicevo prima la storia dell'arte ma anche il disegno. Ecco ci siamo a Cogne, un, uh, un villaggio amato da tantissimi, chi vede Cogne rimane innamorato, non va più via da Cogne, vuole sempre ritornare ed è un pochino anche un po' il Merletti, il Merletti, l'identità di Cogne. Arrivano delle suore da Cluny, invadono, sono solo quattro, però comunque riescono a mettere in piedi un qualcosa che è, si è radicato nella tradizione che voi avete portato avanti e ancora oggi diciamo un fiore all'occhiello per la Valle d'Aosta. Eh, sì, la storia è che nel 1800 una signora di Cogne è andata a eh, lavorare su a San Nicolà dove si trovavano queste suore e lì ha imparato a, eh, il mestiere del, del tombolo, a lavorare il, il pizzo al tombolo e ritornata a Cogne l'ha voluto insegnare a tutte le sue amiche, alle sue coetanee, diciamo a tutte le donne di Cogne. E, eh, nel 1800 vabbè, il pizzo si faceva eh, con dei fili più grezzi, che poteva essere la, la canapa, e dopo si è pensato invece di lavorare con lino, così il pizzo rimaneva molto più elegante, molto più bello da vedere. È bello anche vedere la quantità di fuselli che ci sono che si fanno saltare da una parte e dall'altra. La mia curiosità è, quella, è questa, ma è proprio vero che viene tramandato il ricamo da madre a figlia, tutto a memoria, tutto, tutto, qualsiasi punto, senza neanche avere una traccia o due appunti su un quaderno? Sì, sì, questo è proprio vero e di fatti la nostra grossa difficoltà è che non abbiamo niente di scritto e non abbiamo neanche un supporto eh, di disegno come hanno gli altri pizzi che ci possono aiutare. Eh, proprio per quello dobbiamo cercare di tramandare eh, il pizzo proprio oralmente con anche con l'insegnamento. Eh, oltre che eh, diciamo, le nostre mamme che comunque lo sapevano fare, le nostre zie, le nostre nonne, ad, eh, anche allora anch'io per esempio ho imparato a scuola. Eh, Dall'età di sei anni eh, si comincia a far imparare alle bambine a fare il pizzo con otto fuselli e pian pianino poi in base alla loro bravura vengono aumentati i fuselli e si può arrivare a un massimo di 88 fuselli. Ci sono giovani che si avvicinano o si comincia a perdere un pochino il numero diciamo, delle aspiranti a diventare dentellier? Eh, dunque, finché sono a scuola, eh, adesso abbiamo un progetto con la scuola, lo facciamo proprio nell'ora scolastica, dunque sono obbligate a farle. Purtroppo, finiti questi corsi, eh, le ragazze non danno molto interesse a fare questo pizzo e eh, poi diciamo, anche la vita di adesso li porta ad avere altre cose da fare, altri hobby perché uno non può vivere facendo il pizzo, deve comunque avere un altro lavoro non è così remunerativo e purtroppo le ragazze eh, non lo fanno più poi speriamo che riprendano più in là Assolutamente, ma come presidente della cooperativa ti chiedo se puoi eventualmente, visto che piano piano va scemando un po' il numero perché non cominciamo a prendere qualche appunto anche se non si dovrebbe? Perché non è molto facile prendere gli appunti, perché come viene lavorato il nostro pizzo, e cioè puoi copiare dei vecchi modelli, questo sì, abbiamo dei vecchi modelli di pizza, abbiamo tutto un, 
come posso dire, un abbiamo ottenuto tutti i vecchi modelli e li possiamo ricopiare, questo sì, però bisogna essere comunque in grado di ricopiarli. E proprio abbiamo pensato eh, che scrivere è un po' difficile, quello che abbiamo pensato adesso potrebbe essere firmare, firmare una signora che fa il pizzo e spiegare i vari modelli, i vari nomi, come si fa, questo potrebbe essere una cosa possibile, ma scrivere è molto complicato. Quando si lavora io vedo che c'è eh, praticamente il cuscino, che quasi sempre è a scacchi, a quadretti, a quadri e poi usate degli spilli con la cappocchia colorata questi sono dei segni, vi danno, vi danno un aiuto? No. Eh, gli spilli no, gli spilli vengono messi così perché si trovano così ma potrebbero anche essere tutti bianchi o tutti neri, non ha importanza eh, invece il cuscino eh, che abbia le righe, questo sì perché questo ci permette di tenere la larghezza del pizzo Uh, segui le righe e uh, così il pizzo rimane sempre con la stessa larghezza.